네, 각자 자리에 착석해 주시고요. 감독님부터 마이크 드시고 인사 말씀 한 말씀씩 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 그, 어, 우산 감독 이수진입니다. 네, 안녕하세요. 우상에서 최련아 역을 맡은 천우입니다. 반갑습니다. 네, 그 중식 역을 맡은 설경구입니다. 예. 어떻게 보셨는지 참 궁금합니다. 예, 감사합니다. 네, 국명의 역의 한석희였습니다. 감사합니다. 네, 저희 그러면 질문 저희 있으신 기자님들은 손을 들어주시면 저희가 마이크를 전달해 드리도록 하겠고요. 어, 생각을 좀 하시는 동안 감독님께 먼저 우리 영화 우상을 구상하게 된 계기, 기획 의도를 한 번만 말씀 주시면 감사드리겠습니다. 어, 네, 어, 우상 이야기를 그 처음 생각한 건좀 한참 오래 전인데 그게 예전에 이제 단편 영화를 만들 때 나중에 어, 내가 장편 영화를 만들면 첫 데뷔작으로 어떤 이야기를 할까 고민하다가 생각했던 게이 지금의 우상입니다. 근데 뭐, 당시에는 이제 좀 기회가 안 돼서 항공주라는 영화를 끝내고 한참 뒤에 어, 영화를 만들게 되었고요. 어, 이 영화를 처음 생각하게 된 거는 그 오랫동안 한국 사회의 크고 작은 어떤 사건 사고들 이런 게 끊임없이 벌어지는 걸 보면서 그 시작이 어딜까를 혼자 고민해 본 적이 있었습니다. 저 나름대로 생각했던 것이 이 영화를 만들게 된 계기였던 것 같습니다. 네. 네, 감사합니다. 혹시 질문 있으신 기자님 계신가요? 손을 들어주시면 저희가 양 옆에서 마이크를 전달 드리도록 할게요. 그러면 조금만 더 고민이 필요하시다고 보고 저희 그런 각 배우분들께 그 영화를 보면 이 인물들이 주는 임팩트가 굉장히 강렬하게 느껴지는데요. 각자 맡은 캐릭터에 어느 지점이 끌리셔서 이 영화를 선택하, 선택하게 되셨는지 배우분들 한 말씀씩 부탁드릴게요. 어, 네. 예, 저는 뭐 캐릭터도 캐릭터지만 이 영화가 예. 워낙 촘촘히 잘 짜여져 있는 영화 책 자체가 좀 되게 집요해 보였고요. 또 유중식이라는 캐릭터는 아, 처음 읽었을 때이 사람을 잘 이해를 못 하겠더라고요. 왜 이런 결정을 하고 이런 선택을 해야 되는지를 어, 잘이 사람의 선택을 잘 모르겠더라고요. 그래서 저는 유중식이라는 인물이 참 궁금했어요. 그래서 이 인물을 한번 이 궁금, 궁금증을 좀 해결해 보고 싶은 마음에 유중식이라는 캐릭터가 좀 매력적으로 와 닿았던 것 같습니다. 그리고 이 저희 셋 중에서 유중식이라는 캐릭터는 혼자 이렇게 뭔가 돌파하지 못하고 감독님이랑도 얘기했던 건데 이 메인 캐릭터인데도 계속 리액션을 하는 캐릭터입니다. 에, 그런 점도 참 재미있었던 것 같아요. 저한테는. 예. 네, 저 같은 경우는 아까 이수진 감독님이 얘기했던 그게 이 영화의 주제가 되겠죠. 예, 뭐 시나리오를 통해서 그점 저도 한번 다시 한번 생각해 봤던 거였고 그리고 또 영화를 하면서 계속 고민하는 과연 어떤 이야기를 관객분들한테 그리고 제또 연기를 통해서 이야기할 것인가 이런 거 많이 고민하는데 역시나 저한테는 뭐 새로운 한국 영화 그것이 영화 출발할 때 어쩌면 학창 시절 때 제가 뭐 연기든 영화든 그때 꿈꿨던 그 출발점이 바로 그 지점이었다 썼다 근데 한때는 그것을 맹렬하게 했었고 그러다가 또좀 지쳐했고 그러다가 어느 즈음에 다시 한번 아, 다시 하자 그리고 되기만 하면 끝까지 해보자 뭐 이런 마음을 
먹고 하고 있는데 그 지점에서 만났던 영화가 우상이에요. 예, 개인적으로 너무 좋았고 그리고 이 영화가 이야기하고자 하는 그 네, 주제 그그 그 지점이 참 마음에 들었었습니다. 네. 네, 저 같은 경우에는 일단 이수진 감독의 작품이어서 <웃음> 어, 무조건 음, 하고 싶은 마음이었었고요. 어, 일단 시나리오가 갖고 있는 그 집요함과 그리고 려나라는 캐릭터가 굉장히 강렬하잖아요. 그래서 물론 처음 읽었을 때는 두렵다는 생각도 좀 들었지만 감독님이 어, 또 항공주와는 다른 느낌으로 저를 어떻게 변신시켜줄지 그것도 굉장히 궁금했었습니다. 그래서 음, 캐릭터와 그 시나리오 그리고 감독님 그리고 두 선배님 때문에 여러 가지 이유들로 안할 수가 없었습니다. 네. 네, 말씀 감사합니다. 질문 있으신 기자님 손을 들어주세요. 네, 오른쪽 뒷부분. 네. 네. 네, 안녕하세요. m b 스타 김노혁 기자입니다. 먼저 영화 잘 봤고요. 배우분들께 질문 드리고 싶은데 이제 각 인물이 쫓는 우상이 과연 무엇이라고 생각을 하시고 연기적으로 접근하셨는지 궁금해서 답변 부탁드립니다. 제가 맡았던 구명회라는 인물은 뭐 어, 우상이라는 제목의 가장 어, 또렷하게 보일 수 있는 그런 인물이겠죠. 어, 컴플렉스, 약간 그 한의사 어, 뭐 그런 대사가 있었잖아요. 어, 뭐 학벌 지연 이런 거에서 좀 밀리는 그런 인물이 어, 어떠어떠한 이유, 이유 때문에 그 정치인이 됐고 그리고 자기의 꿈을 그 나름 이렇게 펼치는 그런 와중에서 어, 영화의 첫 어, 보신 것처럼 어떤 사건이 휘말리게 되고 그때부터 기로에 놓이게 된그 인물인데 과연 그 인물이 어떤 결정을 하느냐 그리고 무엇을 포기하느냐 아니면 어떤 선택을 하느냐가 중요한 지점이었을 텐데 구명에는 영화 끝날 때까지 단한 번도 바른 결정을 하지 않는 인물이에요 그리고 그런 욕심, 탐욕을 위해서 달려나가면서 결국에는 아, 자기의 목표를 이룬 것처럼 보이겠죠 영화 엔딩 때는 엔딩의 그 모습이 하지만 그게 과연 그 구명이라는 사람의 어떤 그것을 목표 타명 뭐 그걸 우상이라고 한다면 그게 과연 이루어지는 것이냐 뭐 금방 부서질 수 있는 그런 허상의 모습이 되겠죠 하지만 그 인물을 통해서 우리 관객분들은 어, 어떤 자신의 모습을 한번더 그리고 우리의 모습을 이렇게 보여줄 수 있는 그런 인물이 아니었나 그런 생각이 듭니다. 네. 에, 중식은 그 대사 중에 그잘 제가 뭐 생각나는 중식을 표현할 수 있는 대사 같은 거는 어, 어떻게 해야 할지 방법을 모르고가 참 중식 같았어요. 어, 사실 중식한테 우상이 있나 생각을 할수 있겠는데 음, 장애를 가진 아들을 잃고 나서 그 중식은 끝없이 선, 선택을 해야 됐던 것 같아요 계속 그 선택의 기로에서 또 선택을 했어야 되고 또그 선택에 맞춰 가다 보면 또 선택을 했어야 했고 그 중식이는 그러면서 선택을 하게 된게 가질 수 없는 그런 어떤 핏줄에 대한 이게 내 것이 아님에도 불구하고 갑자기 맹목적이 되면서 어 잘못된 선택을 하게 되고 또 잘못된 선택을 하게 되는 게 중심인 것 같습니다. 어 중심한테는 핏줄인 것 같고 음예 맹목적으로 매달렸던 것은 중심이는 자신의 핏줄이었던 것 같습니다. 음, 련화 같은 경우는, 음, 우상, 
을가질수조차없는인물이라고생각이되는데요어려나는일반적으로갖고있는인간으로서갖고있는생존권이라든지그냥인간적인권리조차가갖춰지지않은인물이기때문에생존하는것이가장중요하다고생각하는캐릭터인것같습니다그래서어우상을꿈꾸지도못하고아주기본적인것들아주평범한것들을평범한것들를갖고싶어했었던것같아요그래서현실적으로가장현실에서벗어나고싶어하는의지가강한인물이라고생각하고이셋중에서낮은자이고여성이긴하지만어누구보다도의지가강하기때문에가장강력한음인물이지않았나어그런우상을갖지못한인물이지않았나싶습니다네감사합니다또질문있으신기자님은손을들어주세요네가운데요네안녕하세요저백수무비의성선의기자이고요살분배우들과감독님께질문을드리고싶은데일단배우분들께는그한석규배우의경우에는구명애가목적의식이분명하지만겉으로보기에는의무스러운구석이있어서이거를그표현을하시기에어려움이좀있으셨을것같아요그리고설강구배우께는우중식이라는캐릭터가그캐릭터가갖고있는기본적인온도가굉장히높고매번감정을바닥에서끌려올려야되기때문에그촬영하시기에굉장히힘들것같다는인상을받았고요그다음에천우배우천우배우는생존의목표이기때문에어굉장히동물적이고에너지가많이필요한역할이라는인상을받았거든요그래서세분이캐릭터를연기하시면서어떤점이가장좀어려우셨는지에대해서들어보고싶고요그리고감독님께는제가이영화를봤을때가장좀신경이쓰였던부분이개인적으로는저사투리를잘못알아듣겠어서그래서그정보전달이되어야되는대사를놓친게몇가지가있거든요그래서그부분에대해서좀걱정이되진않으시는지여쭤보고싶습니다네연기하면서어떤점이어려웠냐그런질문이셨어요글쎄요연기하면서어려운점아그거그럴것같아요저같은경우는어,어떤한인물을맞는거니까인물을제가연기하는거니까어일단은살아생생한인물을만들어낸다이게내내짓누르는어떤무그스트레스죠과연어톤이높지도이렇게달떠있지도않고그렇다고너무아닌것도아닌적절한인물을그것도살아생생한어인물을만들어내는내는건가를계속체크하면서어하는그작업그작업이연기하는내내에저를힘들게하는거점이에요그데다행히어해를거듭할수록시행착오를계속했었던거니까어조금씩나아지는모습을어이렇게확인이돼요어한작품끝나고는모르겠는데되,되돌아보면은문득문득아내가좀나아지고있구나그거를느낄때고그기쁨때문에계속이렇게나아가고있는것같다그런생각이들고이번작업같은경우에서는네선이굵은보셔서아시겠지만굉장히디테일하고얇고촘촘한그런성격의작품이었어요우상은그렇기때문에그결에맞추는어연기톤그리고그러한연기그게좀어만만치않은작업이었습니다하지만뭐원했던작업이었으니까괜찮았습니다네좋았어요네예저도유중식이라는인물이아까나도말씀드렸지만이사람이선택하고이렇게결정하는게참이해가안돼서촬영하면서도이렇게쉬운작업은아니었던것같아요쉬운캐릭터는아니었었고이유중식이라는인물의시작점이감정의이최절정에서부터시작을하거든요
아들의 죽음을 딱 맞닥뜨리면서 감독님이 어떤 기사에도 나왔는데 가장 뜨겁게 시작해서 차, 차갑게 끝나는 인물이라고 하셨는데 음, 그 매일 매, 매 회차 제 촬영이 있는 날은 그 유중식의 감정은 항상 이, 이 미, 기승전결이 있는 게 아니고 이 항상 이 촬영하는 그 시점이 항상 이렇게 빵 치고 나가야 되는 그런 감정이어서 이렇게 뭔가 현장에 왔을 때좀 이미 좀 준비를 하고 딱 와야 되는 그런 캐릭터여서 그러니까 웜업 자체가 없는 캐릭터라고 해야 되나 그러니까 그날 촬영분이 늘 그랬던 것 같아서 이미 끌어올린 상태에서 현장을 와야 되는 게좀 쉽지 않은 작업이었던 것 같습니다. 근데 뭐또 한편으로는 또 많이 부족함을 또 느꼈던 작품이기도 하고요. 예. 저도 어, 제 스스로 한계를 많이 본 작품이라고 생각이 드는데요. 어, 일단 어, 려나라는 캐릭터가 음, 본인의 전사에 대해서는 본인이 설명되어지는 게 아니라 다른 사람의 입을 통해서 다 캐릭터, 이 인물이 설명이 되잖아요. 저 또한 려나를 만들어가는 데 있어서 상상을 많이 했어야 됐고 그리고 일단 저는 뭐 강하고 센 캐릭터를 좀 많이 해봐서 요번에도 어 잘 버틸 수 있을 거라고 생각을 했었어요 처음에 아나 워낙 맷집이 좋으니까 막 이러면서 <웃음> 어 그런데 물론 뭐 사투리나 뭐 중국말이나 뭐 외형적인 변화도 어려웠긴 했지만 그것보다 이 려나라는 인물을 6개월 동안 어 유지하는 게 쉽진 않더라고요 이제 외부적으로 많이 차단됐어야 됐었고 저 스스로도 뭔가 이게 뭔가 비밀처럼 영화가 개봉될 때까지 꽁꽁 숨겨지길 바랬었 마음도 있었기 때문에 그러면서도 음 촬영이 길어질수록 이 려나의 심리 상태를 유지하고 그리고 촬영 때 어려웠던 상황들이 좀 현장에서 많았었거든요. 그거를 어, 극복해내기가 나름의 마인드 컨트롤이 이번에 좀 쉽진 않았던 것 같아요. 그래도 선배님 두 분이랑 감독님이랑 많이 도와주셨고 네, 그랬습니다. 네, 네 그, 그 제가 처음 천우이 배우하고 이제 어, 이 캐릭터를 가지고 이야기를 할때 제일 먼저 주문했던 게 우리나라에서 그 사투리를 제일 잘하는 어, 모습을 보여달라 라고 주문을 했습니다. 그래서 천우이 배우가 굉장히 열심히 사투리 연습을 했고요. 현장에서도 그 사투리 선생님께서 계속 지도를 해줬고 사실 사투리보다도 중국말 연기가 더 어려웠을 텐데 사실 저 같은 경우 중국말 모름에도 불구하고 그 영화를 찍을 때 실제 중국 말투를 쓰는 사람 같은 그런 느낌까지도 받았습니다. 그래서 굉장히 잘해줬다라고 생각을 하고요. 그 말씀 주신 그 사투리가 사실 어려운 어 바로 귀에 쏙쏙 들어오지 않는 부분들이 분명히 있습니다. 중요한 대사인데. 어, 그래서 고민을 했었는데 결국 그거를 바꾸지 않고 가게 된 결정적인 것은 그 연기 톤과 그 말투의 뉘앙스만으로도 어, 전달이 될수 있지 않을까 하는 부분 때문에 어, 지금처럼 그, 네, 그 수정을 하지 않았던 작업이고요. 그 심지어 주변에서는 뭐 자막을 넣어야 되는 거 아니냐 뭐 이런 말들도 있었는데 그, 그 대사에서만 또 자막이 들어가는 것도 좀 웃긴 것 같아서 그런데 결과적으로 이 영화는 사실 그 슬릴러 장르 속에서 이제 이루어지는 이야기지만 은 관객분들이 끊임없이 계속 그 생각을 해야 되고 사유를 해야 되는 이야기입니다. 그걸 놓쳐버리는 순간에는 어 따라가기가 좀 어려운 부분들이 있기 때문에 
그런 지점하고 어떻게 보면 사투리가 확연하게는 어, 전달이 안 될지 몰라도 그 뉘앙스만으로도 충분히 감정은 전달이 되기 때문에 곱씹어 본다면 은그 말뜻이 어떤 건지 전달이 될수 있을 거다라는 생각에서 네, 그렇게 작업을 했습니다. 네, 다음 질문 부탁드릴게요. 네, 이쪽 왼쪽이요. 네. 네, 한경닷컴 김소연이라고 합니다. 저는 감독님이랑 설경구 배우랑 한석규 배우님한테 이렇게 질문 드리고 싶은데요. 좀 가볍게 질문을 드리자면 저는 이게 우상 아이돌이라고 해가지고 그 BTS처럼 뭐 이런 웃자고 한 소리였는데요. 네. 뭐 그런 게 아닐까 싶었는데 지금 뭔가 철학적이고 그리고 막 명확하게 이렇게 집어주지 않으면 약간 어려운 듯한 그런 느낌도 받았거든요. 그래서 감독님께서 직접 이 제목과 영화적인 메시지를 연결시켜가지고 이렇게 설명을 해주셨으면 좋겠다라는 생각을 했고요. 그리고 설경구 씨 같은 경우에는 중년의 아이돌이시잖아요. 근데 이번 영화에서는 굉장히 잘생김을 많이 포기를 하신 것 같더라고요. 노력해 염색도 하시고 그래서 이번 작품을 이렇게 하시면서 그런 팬덤이라든지 이런 거에 대한 우려는 없으셨는지 뭐 팬들에게 어떤 모습을 보여주고 싶다든지 이런 말씀해 주시면 은 감사하겠다라는 생각을 했고요. 한석규 씨 같은 경우에는 이 캐릭터를 보면서 음 몇몇 정치인들, 자식 때문에 고생한 몇몇 정치인들이 이렇게 겹쳐 보이더라고요. 이런 분들이랑 사실 비교가 안될 수도 없는 그런 상황인 것 같은데 배우로서 연기를 하면서 어 차별화하고 싶었던 포인트는 어떤 부분이었는지 고민하신 부분이 있었다면 어떤 부분인지 설명해 주시면 감사하겠습니다. 예, 그, 불안당해서 어렵게 어렵게 좀 펴놨는데, 그렇게 구겨져가지고 다시 송구하고요. 이게 이쁘게 봐주시길 바라고 있습니다. 예, 이쁘게 봐주실 겁니다. 예, 이상입니다. 네. <웃음> 그렇게 구겨지진 않은 것 같습니다. 네. 어... 저는 그 처음에 이제 설 선배님 이제 다른 이야기 잠깐 하자면은 어, 설 선배님은 처음에 탈색을 한다라고 했을 때 굉장히 좋아하셨습니다. 처음에는 이제 어떤 변신에 대한 또 이미지의 변신에 대한 그리고 살을 굉장히 좀 많이 감량을 하셨고 근데 굉장히 고생을 많이 하셨어요. 한 6개월 동안 탈색을 한다라는 거는 생각을 못 하고 그 당시에는 그랬는데 시간이 지날수록 예, 엄청난 고생을 많이 하셨습니다. 이 자리를 빌어 감사하다라고 말씀을 드리고 싶고요. 우선 우상이라는 제목은 그 사전적 의미하고 크게 다르지는 않습니다. 그런데 제가 생각하는 이 영화 안에서 우상이라는 것은 뭐그한 어 개인이 그 우리들이 이루고 싶은 꿈이나 어떤 신념 이런 게 너무나 그 맹목적으로 바뀌게 되면. 그것 또한 하나의 우상이 되지 않나 라는 생각에서 이 영화의 제목 우상이라고 지은 것이고요. 그 BTS의 아이돌보다는 저 먼저 이 시나리오가 나왔기 때문에 저도 그 노래를 듣고 예, 노래가 참 좋더라고요. 네. 근데 어 그래서 이제 뭐 투자 쪽에서나 이제 영어 제목을 정할 때 이제 여러 고민들을 했었습니다. 그런데 어 우리 두 선배님들 얼굴 위에 아이돌이라는 영어 자막이 붙으면 그것만큼 또 재미있는 일이 없지 않을까 그리고 사람들이 더 궁금해하지 않을까 하는 생각에서 그 아이돌이라고 영문 제목도 그렇게 지었습니다. 아 비겁한 임무를 하고 싶었다 그런 생각이 많이 들었던 것 같아요 아, 살아남는다라는 목표를 완성하기 위해서 전력질주하는 비겁한 인물 이번 구명에는 아, 살아남는다 어떻게 무슨 수가 있어도 살아남는다 그 목표를 위해서 비겁함 쪽으로 
아주 폭주하는 인물이에요. 어, 같은 목표를 갖고 기회가 된다면 언젠간 그런 작업을 한번 해보고 싶었는데 이번에 맡았던 구명이라는 인물은 방금 제가 말씀드린 무슨 일이 있어도 살아남는다 라는 목표를 완수하기 위한 비겁함 쪽의 인물이에요. 가능하다면 같은 목표를 갖고 용감함 쪽으로 살아남는 그런 인물을 어떤 작품에서 한번 꼭 만나보고 싶어, 싶고 이번에 구명회라는 인물 뭐, 네, 현실에 많은 어, 정치인 뭐 이런 걸 떠나서 저는 제 욕심이라면 방금 제가 말씀드린 살아남는다 우리 뭐 사람들의 제일 목, 목, 목표라고 그러고 이상하, 이상하지만 산다라는 게 일단 중요하니까 근데 어떻게 살 것이냐 그것을 이번 작품 구명회라는 통, 인물을 통해서 한번 관객분들 봐주셨으면 하는 이번에는 비겁함 쪽으로 저는 이렇게 보여드린 거죠 네 그러, 그렇습니다 네 감사합니다 다음 질문 이어서 부탁드릴게요 네 가운데 아, 네 안녕하세요 저 월간중앙의 문상덕 기자라고 하는데요 영화 잘 봤었고요 감독님이랑 저기 아, 감독님께 일단 질문 아, 감독님이랑 한석규 배우님께 질문 드리겠습니다 첫 번째는 그 감독님께는 두 가지 정도 여쭙고 싶은데요 그 보통 이 정책물 같은 경우에는 그 대통령이나 국회의원 같은 서울시장 뭐 이런 식으로 좀큰 단위의 정치인들을 대상으로 하기 마련인데 이게 도지사를 꿈꾸는 도의원이라는 게좀그뭐 어떻게 보면 사소할 수 있지만 좀 특이했습니다. 이게 특별히 의도하신 바가 있으신지. 근데 또 중간에 시계 한석규 배우께서 시계를 찬걸 보면 또 청와대 시계를 차고 있었거든요. 나름의 의도하신 바가 있으신 것 같은데 그 의미가 뭔지 일단 궁금했었고요. 그 한석규 배우님에 대해서는 그 직전에 질문이 어느 정도 답이 돼서 좀 가벼운 질문만 드리고 싶은데요. 그 안경을 착용하시는 시점이 굉장히 의도하신 바가 있으신 것 같은데 그 안경에 담긴 의미가 있으신지 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 음, 우선 그 굉장히 네, 조, 좋은 질문인 것 같고요. 네, 그 분명 의도가 있습니다. 네. 그 우선은 저는 명예가 굉장히 치밀한 사람이라고 생각을 합니다. 그리고 어, 이 사람이 악인인가? 라고 했을 때 성과 악이 같이 있는 그냥 우리하고 크게 다를 바가 없는 인물이라고 생각을 하고 그렇게 묘사를 하고 싶었고요. 어 그게 제 나름대로 명예가 계획하고 있는 어떤 꿈이라고 생각을 합니다. 가장 낮은 곳에서 그 도의원이라고 하면 은 시의원 다음에 어떤 그 정도 그 이미 명예라는 캐릭터가 가지고 있는 그 영향력이나 인지도는 그 이상인데 가장 낮은 곳에서 시작을 해서 올라가려고 하는 어떤 그 속내에는 또 어떤 게 꿈꾸고 있는지는 모르겠으나 아마 말씀 주신 시계가 그 가슴 속에 있을 수도 있을 것 같습니다. 그런데 이제 그 낮, 가장 낮은 곳에서 가장 드라마틱하게 어, 도지사로 가고 그 다음 행보에 대해서는 아마 명예가 계획이 있겠죠. 그런데 그 대사 중에서도 나오지만은 그 자네는 드라마가 있잖아 라고 하는 게 아마 명예 스스로가 자신의 드라마를 계속 써나가고 있기 때문에 그런 어떤 그 폭이 큰 행보를 하려고 어 일반 사람들이 조금은 이해할 수 없는 부분에서 그런 행보를 했다라고 생각합니다. 그래서 그렇게 묘사를 하려고 했고요. 어. 안경에 대해서는 뭐극 중에서 구명의 안경을 말씀하신 거였습니까? 그런 질문이셨죠? 네, 특별한 뭐 조언은 없었고요. 사실은 그 안경을 뭐 어느 지점에서 썼다 벗었다 뭐 이런 살인을 하는 신에서는 분명히 
어, 저 연어를 납치하는 그런 신에서는 그 제가 아닌 것처럼 그 옷도 그, 그 제가 아저씨라고 부르는 양아버지죠. 친아버지가 아니었고 그분의 그 옷을 입고 이렇게 안경을 벗고 하니까 혹시나 알리바, 알리바이를 위해서 그랬던 거고 에, 요 정도만 말씀드려야 되는데 그냥 마이크 왔으니까 <웃음> 이번 작품에서 걱정이 되는 점은 너무나 많은 치밀한 이야기 어떤 영화는 한 30분 정도면 다할수 있는 얘기를 한 120분에 걸쳐서 얘기하는 영화가 있는가 하면 이번 우상이라는 영화는 이140 러닝 타임이 지금 143분이라는데 <웃음> 네, 영화는 모자른 시간이 아니었나 그만큼 그래서 바램이 있다면 그 퍼즐같이 맞춰지는 그 조각조각난 이, 이 이야기들 네, 모든 대사 하나하나 핸드폰에 뭐 연화의 시선에 잡히는 마지막 장면에 명예의 핸드폰 뭐 이런 뭐 이것들이 다 어떻게 보면 뭐 메타포 은유인데 그런 점을 우리 관객분들이 한번 곱씹어 보면서 과연 저 이수진이라는 저 감독은 도대체 저 골치 아픈 영화로 뭘 얘기를 하고 싶어 하는 건가 그거를 사건을 인물을 쫓아가면서 고그 요소 요소에 아주 수수께끼 같이 지금 다 그런 이 따라갈 수 있는 그런 신호들이 있으니까 관객분들이 그런 재미로 또이 영화를 봐주셨으면 하는 그런 바람입니다. 네. 네 안녕하세요. 스포츠 동화 이혜리 기자라고 합니다. 저는 그 감독님께 여쭤보고 싶은데요. 그 저기 앞서서 뭐 한석규 배우께서도 얘기하셨듯이 메타포가 굉장히 많다 보니까 그 궁금한 것도 그만큼 많은데 대표적으로 두 가지만 여쭤보고 싶습니다. 하나는 그 계속 그 핵폐기장 건설에 대한 뭐 이슈들이 좀 다뤄지는데 그 이슈를 굳이 이 영화에 녹여 넣으신 이유와 더불어서 또 천윤 씨가 맡은 캐릭터가 굳이 조선족으로 설정된 이유도 궁금합니다. 왜냐하면 그동안 너무 많은 한국 영화에서 조선족 캐릭터를 써왔기 때문에 오히려 그런 요소들이 좀 휘발될 수 있다는 우려가 있으셨을 텐데도 불구하고 이렇게 설정하신 이유가 궁금하고요. 덧붙여서 어, 이 구명애라는 캐릭터가 캐릭터를 맡을 배우가 왜 한석규여야 했는지도 설명 부탁드립니다. 어, 네, 우선 그, 그 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 명예라는 캐릭터가 저는 선한 인물에서 시작이 돼서 어떤 선택을 하는 인물이라고 생각을 합니다. 어, 우선 핵폐기물이 사실 중요한 요소는 아닙니다. 그런데 여기서 제가 중요하게 생각하는 것은 우리가 요즘에 미세먼지 때문에 많이 고생을 하는데 어, 불안한 것보다는 좀 불편한 게 낫지 않은가 라고 하는 그 이야기를 하고 싶었던 거고요. 어, 핵폐기물에 대한 부분도 아마 그 지점하고 같이 연동이 되는 부분이라고 생각하고 나쁜 쪽에서 바라본다고 라 하면 명예는 그 소재 자체를 자신을 어떻게 사람들에게 어필하기 위한 요소로서 작용을 하는 어, 선택을 한 영화 속에서 그런 어떤 부분에서의 저 어, 라고 할수 있을 것 같고요. 어, 그리고 리나가 사실은 저 조선족이다라는 건 사실 크게 중요하지는 않습니다. 그런데 그이 영화 안에서도 어떤 계급이 존재하는데 연아라는 캐릭터는 이제 이야기 속에서만 바라봤을 때는 중식이라는 캐릭터 때문에 이제 만들어진 캐릭터입니다. 어, 그렇기 때문에 그 어떤 그런 설정들 때문에 그 연아라는 캐릭터가 만들어졌고 어, 사실은 그 조선족인 거나 또는 뭐그 외국에서 이제 한국으로 결혼을 하러 오, 오, 오시는 뭐 분들이라든지 그런 부분들을 다 총괄해서 이야기를 하고 싶었었습니다. 그 이유는 그 예전에 이제 저한테 굉장히 
이 각인이 됐던 어떤 하나의 사건이 있었는데 어, 먼 이국당까지 와가지고 굉장히 그 어, 저 굉장히 가슴 아픈 사고를 당한 어떤 그 이주민에 대한 그 이야기가 있었는데 그걸 접하고 나서 그 아마 그때 느꼈던 어떤 감정이 어, 리어나라는 캐릭터를 굉장히 무섭게 만드는 어떤 것으로 작용을 하지 않았나라는 생각이 들고요. 어, 그리고 마지막은 그, 어, 어, 여기 있는 새 배우를 우선은 저는 굉장히 좋아합니다. 그, 그, 이, 이, 함께 하기 전부터 개인적으로 팬이었고요. 그리고 이 영화에서 제일 먼저 이제 저 섭외가 들어간 게 이제 한 선배님부터 어 먼저 시나리오를 드리고 나서 이제 섭외가 되었고 왜 명예 역할에 한석규냐 한 선배님이 너무나 하고 싶어 했습니다. <웃음> 어, 네. 어, 네. 한 선배님께서 저 명예란 캐릭터를 좋아하셨고, 네, 그게 가장 큰 이유인 것 같습니다. 짧게 부연 설명하면 맞습니다. 저한테 이렇게 시나리오를 줬고 어, 감사하게 이렇게 좀 초이스할 수 있는 그런 걸 채널을 많이 열어 준 거죠. 아까 말씀드렸다시피 그 목표를 달려가기 위해서 비겁한 인물. 해보고 싶었다고 그랬잖아요. 이민의 네, 저희 이제 시간 관계상 간담회 마무리하려고 하는데 혹시 마지막 더뭐 질문 있으실까요? 손 들어주시면 네. 아, 네. 가운데 마이크 전달 부탁드릴게요. 네, 잡지사 에스콰이어의 김은희 기자라고 합니다. 우선 영화 잘 봤고요. 이수진 감독님께 질문 드리고 싶은데 항공주 영화 항공주를 기획하실 때 어, 저는 잘못한 게 없는데요. 라는 그 대사에서부터 시작을 하셨다고 들었는데 이번 우상에서도 혹시 그런 대사나 장면이 있었는지 궁금합니다. 어, 생각하지 못한 질문이라서 그런지 막상 딱 떠오르지는 않는데요 대사가 어, 네 그런 대사는 지금 떠오르지는 않고 가장 중요했던 대사가 아마 여러분들에게 전해드린 어떤 전단지 속에 있는 대사인 것 같습니다 그게 명예한테는 그 어, 자네 예수야 라고 하는 어떤 어, 무엇을 믿느냐가 중요한 게 아니라 무엇을 믿게, 하자, 믿게 하는 게 중요하잖아 라는 대사가 어떤 어떻게 보면 명예라는 캐릭터를 또 포괄적으로 또 보여주는 한 부분인 것 같고 또 중식 같은 경우에는 어 말해봐요 당신이 나라면 어떻게 할 거요 라는 요 대사가 아마 이세 캐릭터 중식 뿐만 아니라 이세 캐릭터의 어떤 행동에 대해서 선택에 대해서 아마 내 자신에게 묻는 질문이라고 저는 생각이 듭니다 그리고 어, 연하 같은 경우에는 아마 그 입은 아니 되어라고 하는 어떤 그 부분이 연하라는 캐릭터를 또 보여주는 데 있어서 굉장히 중요한 어, 대사다라고 네, 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 저희 더 질문 없으시면 간담회 마무리하도록 하겠습니다. 자리 참석해 주시고 질문해 주신 기자분들께 감사드리고요. 저희 마지막으로 끝인사 한 말씀씩 해 주시고 사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 한석규 네, 배우님부터. 감사합니다. 네. 오히려 저희가 대답을 하는 게 아니라 제가 지금 진짜 묻고 싶습니다. 여러분들한테 네, 지금 아마 첫 관객이신데 기대도 되고 걱정도 되고 하지만 뭐네 겸손한 마음으로 저희 그런 이야기들 많이 했거든요 진솔하게 그리고 정성을 다해서 그렇게 한 2년여에 걸쳐서 아 완성한 그리고 완성된 작품이고 네 
아쉬운 점도 많죠. 하지만 뭐 계속 해 나갈 뿐이고 여러분들 아, 영화 보셔서 아시겠지만 그렇게 건방진 영화는 아닙니다. 저희가 그런 마음으로 이렇게 작업을 한건 전혀 아니었고요. 네, 여러분들 네, 네. 많이 도와주십시오. <웃음> 네, 감사합니다. 예, 네, 저는 그 우상을 생각할 때그그 그 어렵게 접근하면 어려울 수 있는데 쉽게 접근하면 또 아, 쉬운 영화일 거라고 저는 생각합니다. 많은 생각을 하게 되면 또 생각이 많아지고 많아지는데 또 어, 쉽게 이렇게 어떤 템포 리듬을 쫓아가면 또 재미있는 어, 스릴러 장르로서도 충분히 괜찮지 않을까 생각합니다. 예, 오늘 너무 감사드리고요. 예, 부족하더라도 예, 좋게 <웃음> 예, 써주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 감사합니다. 어, 음, 우상이라는 작품이 아주 길게 오래 여운이 남는 작품이었는데 저한테는 관객분들도 그랬으면 좋겠고 음, 관객분들한테 자기 자신한테 되물어 볼수 있는 그런 영화라고 생각이 들고요. 어, 정말 선배님 말씀대로 정성을 다하고 진심을 다해서 어렵게 어렵게 완성한 영화입니다. 어, 뭔가 음, 정말 진심으로 잘 됐으면 좋겠어요. <웃음> 진심으로 많은 분들이 좀 좋아해 주셨으면 좋겠고 <웃음> 재미있게 봐주셨으면 좋겠습니다. 네 오늘 와주셔서 감사합니다. 네 우선 어, 참 후반 작업부터 해서 오랜 기간 준비를 했고 이제 오늘 이제 어, 여러분께 첫선 보였고 이제 좀 있으면 이제 개봉을 하게 될 텐데요. 우선 그 제가 자랑스러워하는 우리 세배우하고 같이 이 자리에 여러분들께 인사드릴 수 있어서 굉장히 기쁘게 생각하고요. 이 영화가 그그이 영화를 다 보고 나서 과연 이 영화 속에 있는 인물 중에 나는 과연 누구랑 유사할까? 그리고 내가 만약에 저 상황이면 나는 어떤 선택을 할 것인가에 대해서 한번 생각해 본다면 좀더 흥미롭게 영화를 볼수 있지 않을까 네, 조심스럽게 그래 생각해 봅니다. 네, 오늘 와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 저희 이어서 사진 촬영 진행하도록 할게요. 무대 정리하는 동안 감독님과 배우분들은 무대 오른쪽으로 내려가셔서 잠시 대기하시겠습니다. 여기 포토월 가운데 표시된 데 서주시면 되시거든요 네, 가운데부터 보실게요 정면부터 네, 왼쪽도 봐주시고요 오른쪽도 봐주시고요 네, 정면 시선 위아래 네, 잘 봐주시고 네, 무대 아래로 내려가시고요 바, 바, 이어서 설경구 배우님 무대 위로 올라오시겠습니다 가운데 표시된 데 서주시면 되시고요. 정면부터 보실게요. 네, 왼쪽도 봐주시고요. 아. 정면 시선 위아래 네, 골고루 봐주시고요. 네, 감사합니다. 내려가시고 저희 천우의 배우님 무대 위로 올라오실게요. 정면부터 먼저 보실게요. 왼쪽도 봐주시고요 오른쪽도 봐주시고요 시선 위아래 골고루 봐주시고요 네, 천우희 배우님 자리에 계시고 저희 한석규 설경구 배우님 무대 위로 올라와주세요 <웃음> 정면부터 봐주세요 왼쪽도 봐주시고요 오른쪽도 봐주세요 네, 정... 
보면 좀 봐주시고요. 저희 이수진 감독님 모시고 단체 마무리하도록 하겠습니다. 감독님 무대 위로 올라와 주세요. 네, 다 같이 정면 봐주시겠습니다. 쪽도 봐주시고요. 오른쪽도 봐주시고요. 저희 이미 폰을 들고 계시니까 네 정면 봐주시면서 마무리하도록 하겠습니다.